Se hablaba mucho de la situación del Medio Oriente, sobre todo ahora que el, el tema de Qatar está en boga. Recordemos que este fin de semana, nada más, los países que lo rodean y que han, han, dejado, han dejado la producción, pues eh, de alguna forma han mandado un memorándum. Y el memorándum dice, entre otras cosas, que no más al Yacira, no más apoyo al terrorismo. Bueno, una serie de situaciones bastante extremas para el gobierno catarí. Así que vamos a ver qué termina sucediendo. Bueno, yo les quiero presentar un video que ya estamos viendo un avance de él. Este video narra la verdadera situación que se vive en Siria, cómo comenzó y cómo ha derivado. Pero también recordemos que este fin de semana pues, las, fuer las fuerzas sirias llegaron a Raqqa y tomaron buena parte de la ciudad. Veamos lo que presenta el diario Reforma de México para que usted entienda bien qué fue lo que pasó en Siria. La guerra civil siria, el conflicto más sangriento de este milenio, cumplió seis años el mes pasado. Desde su inicio, aproximadamente medio millón de personas han muerto y cinco millones han abandonado Siria, generando una masiva crisis de refugiados. ¿Cómo se llegó a este punto? Reforma explica. Inspirados en la primavera árabe, manifestantes toman las calles de Siria el 15 de marzo de 2011 para exigir una mayor democracia. El presidente Bashar al-Assad ordena disparar contra ellos. Poco a poco, las protestas se convierten en campos de batalla y una oposición armada nace. Esta está compuesta por facciones muy variadas cuyo único objetivo común es derrotar al régimen de Assad. En 2012, un tercer bando nace en la guerra. Los kurdos, una minoría que históricamente ha buscado la autonomía, se alzan en armas y declaran la independencia en el norte del país. Pronto, la guerra se complica por la intervención de potencias extranjeras. Irán, aliado de Assad, envía tropas y recursos al régimen y Hezbollah, poderosa milicia del Líbano, hace lo mismo. Los rebeldes, por su parte, reciben el apoyo económico y armamentístico de los estados del Golfo, Jordania y Turquía. Estados Unidos, alarmado por la brutalidad de Assad, empieza a entrenar a grupos rebeldes. Rusia, por su parte, defiende al régimen, quien ha sido su aliado desde tiempos de la Guerra Fría. Atacado en varios frentes, Assad comienza a perder territorio, pero en febrero de 2014, algo cambia el rumbo de la guerra. Un grupo que se autodenomina Estado Islámico, antiguo afiliado de Al Qaeda, empieza a actuar por su cuenta. Rápidamente conquista territorios entre Siria e Irak, donde forma un califato y transmite numerosos asesinatos y ejecuciones a través de redes sociales. La brutalidad y fanatismo del grupo atrae a jóvenes musulmanes radicalizados de todo el mundo. Estados Unidos considera al grupo terrorista su máxima prioridad y forma una coalición internacional para combatirlo. Los kurdos también centran todos sus esfuerzos en luchar contra ellos. El conflicto entre rebeldes y gobierno pasa así a un segundo plano para la gran mayoría de los países, pero no para Rusia. A finales de 2015, el presidente Vladimir Putin ordena bombardeos contra los enemigos de Assad. Rusia asegura que está combatiendo al Estado Islámico, pero sus aviones atacan posiciones rebeldes constantemente. Gracias a ello, el régimen sirio comienza a recuperar territorio y para finales de 2016 recupera Alepo, el mayor bastión de la oposición armada tras la batalla más larga y sangrienta del conflicto. El presidente Donald Trump ha manifestado que el dictador debe abandonar el poder. Sin embargo, debido a su dominio militar, al día de hoy resulta difícil pensar en una Siria sin Assad. Este excelente documento del diario Reforma de México nos ilustra un poco la verdadera situación de Siria y de Irak, porque es prácticamente igual. Ahora, ¿qué hay detrás de este conflicto? El petróleo. Pero en este momento la situación puede cambiar, porque desde la semana pasada ha estado cayendo estrepitosamente el precio del petróleo, ¿Por qué? Porque resulta ser que en el mar, sí señores, en el mar, en este momento, hay 111.9 millones de barriles circulando y buscando clientes. Porque en este momento no hay refinería que no tenga sus depósitos completamente llenos. Es más, los principales consumidores, China, Rusia, Estados Unidos sobre todo, tienen sus reservas completamente llenas. Y además tiene que sumarle lo que está sucediendo con Nigeria, que ha aumentado su producción. Libia ha retomado la producción y ha llegado a, pues, a, a récords luego de todos los problemas que pasó. Entonces estos supertanqueros andan por ahí con entre 1 y 2 millones de barriles de petróleo, pues en algunos casos hacinándose en diferentes mares. En este momento... Lugares como el Mar Negro, Singapur o Irán 
son lugares donde se encuentran más cercanos estos buques y lo mismo en el mar, en el Atlántico Norte, esperando a que estos clientes pues los llamen y les digan, vénganse para acá. La situación es tan dramática que podría bajar aún más el precio del crudo de manera generalizada y tendríamos que ver entonces qué hacen nuestros gobiernos para beneficiarnos y de alguna forma también encontrar la manera de que, por ejemplo, como en Panamá, el impuesto del combustible, que va a ser menor, eh, recaudado de menor manera, termine siendo utilizado para promover, por ejemplo, el turismo interno, que de alguna forma podría subir la economía, mejorar la economía del país y mejorar la economía de sitios tan golpeados como el interior del país y las playas. Aunque estamos en invierno, pues sería una buena idea que el gobierno nacional deje de pasear, ponga atención a esto que estamos presentando y de una vez por todas busque una solución, porque esto del precio del crudo va para largo y vamos a ver récords de mínimos en el precio del barril de petróleo. Así que bueno, estas fueron las internacionales.